আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন আশা করছি ভালো আছেন আজকে একটি পুরাতন বিষয়কে নতুন করে আলোচনা করার জন্য আপনাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি পুরাতন বিষয় হলো বিষয়টি প্রতিদিনই আলোচনায় চলছে চলছে এর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইসলামিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে অনেক কিছু তবে আমি শুরুতেই যে কথাটি বলতে চাই যে পাপিয়ার বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে সারা দেশে আমার প্রশ্ন শুরুতেই এই পাপিয়ারা কি জন্ম থেকেই পাপিয়া হয়েই জন্মেছে নাকি জন্ম নেওয়ার পর এদেশের পরিবেশ পরিস্থিতি রাজনৈতিক ছত্রছায়া তাদেরকে পাপিয়া বা সম্রাট খালেদের মতো মানুষ তৈরি করেছে এখন এই দায় কে নেবে যখনই কেউ এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে তখন সব দলই তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে বলে সে এই দলে ছিল না ছিল অনুপ্রবেশকারী এই যে একটি বিষয় সে বিষয়টি আসলে কোথেকে আসছে অনেক বড় ধান খেতে দু একটি আগাছা থাকতেই পারে কিন্তু সেই বিষয়গুলো বের করে আনাও কিন্তু সেই রাজনৈতিক দল সেই ক্ষেতের মালিক তারাই কিন্তু তুলে আনা প্রয়োজন আমরা আর বেশি অতিরিক্ত কথা বলবো না আমরা চলে যাব সরাসরি পাপিয়ার কাছে এই পাপিয়া নিজেকে নরসিন্দির রানী বানিয়ে ফেলেছিলেন তার স্বামী ছিল অঘোষিত রাজা তারা সেখান থেকে মেয়েদেরকে ঢাকায় এনে দেহ ব্যবসা করতে বাধ্য করত এবং কি সেটি পরবর্তীতে ভিডিও করে যেই সংশ্লিষ্ট যারা ছিল ঊর্ধ্বতন তাদেরকে ব্ল্যাকমেল করে কিন্তু কোটি কোটি টাকা তারা হাতিয়ে নিয়েছে যেখানে দেখা গেছে এক কোটি টাকার উপরেই কিন্তু এক মাসে ওয়েস্টার্ন যে হোটেল আছে সেখানে তারা বিল দিয়েছে আসলে এই ঘটনার পর থেকে কিন্তু নতুন নতুন নানান তথ্য আছে আমরা তথ্যগুলো জানব কিন্তু জানার আগে পাপিয়ার সম্পর্কে আমরা অল্প একটু কয়েক সেকেন্ডে একটি ভিডিও দেখে আসব ভিওয়ার্স পাপিয়া এই পর্যন্ত বেশ কিছু তথ্য দিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে যেখানে অনেক বড় বড় এমপি মন্ত্রীদের নাম চলে আসছে তাদের ধরা হবে কিনা সেটা আমরা জানি না তাদের নাম প্রকাশ করা হবে কিনা যা তা আমরা জানি না তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গত গত কয়েকদিন ধরে একটি তালিকা কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে যে তালিকাটা কিন্তু আমরা স্ক্রিনে দেখাতে চাই কিন্তু দেখাতে চাইলেও আমরা দেখাতে পারব না কারণ সেটি সত্যতা আমাদের কাছে জানা নেই যার কারণে আমরা সেটি দেখাতে পারব না তবে এই পাপিয়ার যদি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা যাই পাপিয়া ছিল খুবই সহজ সরল একটি মেয়ে গ্রামের মেয়ে যে হচ্ছে সহজ সরল জীবনযাপন করত কিন্তু যখনই রাজনীতিতে তার স্বামীর মাধ্যমে সে নরসিংদীর রাজনীতিতে আসলো স্থানীয় পাশাবর্তী এমপি সাংসদ সাংসদ যারা আছে তারা যখন তাকে একটি পদ দিল তারপর থেকেই তার পরিবর্তন শুরু হলো শুধু সেখানে পদটি পাওয়ার জন্যই সংবাদ মাধ্যমে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তিন কোটি টাকা ব্যয় করেছে এবং কি গত নির্বাচনে এমপি হিসাবে প্রার্থী হওয়ার জন্য দশ কোটি টাকা কিন্তু সে ব্যয় করেছে কোত্থেকে আসলো এত টাকা কে দিল তাকে এত টাকা কিভাবে আয় হলো সেটি এখন সবার সামনে কিন্তু উন্মোচিত কিছুদিন আগে যখন র্যাব তাদেরকে ধরলো এবং র্যাবের ব্রিফিংয়ে আসলে কি বলছে আমরা সেই ভিডিওটি একটু দেখব জোরপূর্বক অনৈতিক কাজ করানো তারা বিভিন্ন বিলাসবহুল হোটেলে অবস্থান করে কম বয়সী মেয়েদের দিয়ে জোরপূর্বক বিভিন্ন অনৈতিক কাজ করতে বাধ্য করত যাদের অধিকাংশই নরসিংদী এলাকা থেকে চাকুরি দেওয়ার কথা বলে প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে তাদের মাধ্যমে নরসিংদী এলাকায় চাঁদাবাজি ভিওয়ার্স শুনছিলেন দেখছিলেন শুনছিলেন সেই ভিডিওটি আসলে এই ধরনের পাপিয়ারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে বা দেশের পরিবেশে আবার নতুন করে জন্ম না নিক সেটাই আমাদের প্রত্যাশা এরকম হাজারো পাপিয়া অন্তরালে রয়ে গেছে আশা করছি বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বর্তমান সরকার তাদেরও পর্দার আড়াল থেকে সামনে নিয়ে আসবেন উন্মোচিত করবেন তাদের চেহারা শাস্তির আওতায় নিয়ে আসবেন তাদেরকে তবেই হয়তো সচেতন হবে পাপিয়ারা নতুন করে জন্ম দেয়া জন্ম নিতে এবং যারা হচ্ছে তাদের জন্ম দিচ্ছে তারাও হয়তো এই পথ থেকে সরে আসবে আমরা চাই সুন্দর একটি পরিবেশ সুন্দর সমাজ সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটি সেই সঙ্গে বেল বাটন চাপতে খুলবেন না